హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ డే ఫైవ్ ఆఫ్ క్వారంటైన్ మీరు అందరూ బాగున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను మరి ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం కష్టంగా ఉండొచ్చు ఐదు రోజులు ఇంట్లో ఉన్నాము చాలా తలనొప్పులు ఎక్కువైపోతూ ఉండి ఉండొచ్చు అయితే ఈ సమయంలో నేను స్పేస్కి ఆస్ట్రోనాట్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారు అని నేను కొంచెం చదవడం ప్రారంభించాను వాళ్ళు స్పేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి వారి చుట్టూ ఎవరు ఉండరు స్పేస్లో వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి మరి కంట్రోల్ సెంటర్కి అక్కడికి మాట్లాడచ్చు కానీ మరి వాళ్ళ చుట్టూ ఎవరు ఉండరు ఒకేసారి ఆరు వందల రోజులు పైన కూడా ఉండవలసిన సందర్భాలు కొన్ని ఆస్ట్రోనాట్స్కు ఉంటూ ఉంటాయి అలాంటి సమయంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా స్కెడ్యూల్ని ఫాలో అవుతారు స్కెడ్యూల్ తయారు చేసుకొని ఎన్ని గంటలు లెగడం బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇలాగ ప్రతి దానికి టైం టేబుల్ ఉండడం వారు చూసుకుంటారు అంత మాత్రమే కాదు కానీ వారితో ఆ స్పేస్లో ఉన్న వాళ్ళ టీమ్మేట్స్తో మంచి కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు మరి అంతకాలం కొంతమందితో క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ అట్మాస్ఫియర్లో బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు టీమ్మేట్స్తో ఉండటం చాలా కష్టం కాబట్టి ఒకరితో ఒకరు రెస్పెక్ట్ఫుల్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవడం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం ఒకరి బాధలు ఒకరు వినడం వారు ముందుగానే నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారని నేను చదివాను కాబట్టి ఇంటిలో మనం కూడా పిల్లలతో మరి భార్య భర్తలుగా ఉన్న సమయంలో ఈ చిట్కాని మనం ఫాలో అవుదాం ఒకరినొకరు రెస్పెక్ట్ చేసుకుందాం ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుందాం ఒకరితో ఒకరు కొంచెం సహనాన్ని పాటిద్దాం అంత మాత్రమే కాదు కానీ వారి బాధను వినగలిగిన వారంగా మనం ఉందాం ఇంకా చూసినట్లయితే స్పేస్లో ఉన్న ఆస్ట్రోనాట్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యేది ఏంటంటే వారు ఎందుకు ఈ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారంట మనం కూడా ఇప్పుడు బయట ప్రపంచా నుండి లోపల ఉన్నాం కాబట్టి ఎందుకు ఉంటున్నామో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే మనము కృంగిపోకుండా అసలు లోపల ఎందుకు ఉంటున్నామో మనం తెలుసుకున్న ప్రతిసారి మనం బలపరచబడతాం సో ఇంత మాత్రమే కాదు కానీ ఆఖరిగా మనం చెప్పినట్టుగా వాట్ ఆర్ యూ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ప్రతిరోజు చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను చూసి బాబో ఎప్పుడు బయట పడతామరా ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తాము ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతాము ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉన్న సమయంలో మనసు చాలా బాధ కలుగుతుంది మరి అలాంటప్పుడు లెటస్ థింక్ లెటస్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ వీ హ్యావ్ దేవుడిచ్చిన ఆహారం బట్టి దేవుడిచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి దేవుడిచ్చిన ఊపిరిని బట్టి వీటి కొరకు థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఇవాళ నా కొడుకు లేచి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకుండా చక్కగా సిద్ధపడిపోయాడు దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ కెన్ బీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ అలాగా కనీసం ఒక ఐదు విషయాలు మరి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత కింద కామెంట్స్లో మీరు దేనికోసం అయితే గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నారో నాకు తెలియచేయవలసిందిగా నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఒక విషయం సంథింగ్ దట్ యూర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ లెట్ మీ నో ఇంకా కొన్ని చిట్కాలు నేను మరలా చెప్తాను అయితే ఈ సమయంలో మీరు ఎవ్వరూ కృంగిపోవద్దని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు ఈ సమయము మనకి దేవుడు ఎందుకు దీన్ని ఒక పరీక్షగా మనకి ఇచ్చాడో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ అర్థం కాని సమయంలో కూడా విశ్వాసంలో మనం సన్నగిలిపోకుండా ప్రొవ్వా వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఐ నో యూ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ నువ్వు నాకు ఈ సమయం అంతట్లో కూడా నువ్వు నాకు సహాయం చేస్తావన్న విశ్వాసం నాకు ఉందని మనకు మనం బలపరుచుకుంటూ దావీదు కూడా ఏ రీతిగా కృంగిపోయిన సమయంలో తను తాను తన ఆత్మను బలపరుచుకున్నాడో దేవుళ్ళలో బలపరుచుకున్నాడో అలాగే మనం కూడా అర్థం కాని సమయంలో విశ్వాసం పరీక్షింపబడుతున్న సమయంలో ప్రొవ్వా నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ నీవు నన్ను చూచుకొని దేవుడు అయి ఉన్నావు నీ మీద నేను ఆధారపడతాను అని మనల్ని మనము ప్రోత్సహించుకుంటూ ప్రభులో ముందుకు సాగుదాం దిగులు పడద్దు కంగారు పడద్దు దేవుడు వీటన్నిటిలో మనకి జయాన్ని ఆయన వాగ్దానం చేశాడు మరి వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారు మరి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోనికి వెళ్ళిపోతామేమో అని భయంగా ఉంటున్న వారు దేవుడు మనల్ని కాపాడడానికి ఆయన సమర్థుడై ఉన్నాడని మర్చిపోవద్దు బలంగా ఉండండి దేవుడి పైన ఆధారపడి ఉండండి దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన గాక ఆమె మరి సమయంలో నా భర్త గారైన ఆయన స్థాత్పుడి గారిని మనందరి కోసం ప్రార్థన చేయమని భూమి ఆకాశంలో సృష్టించిన దేవుడు మన ప్రార్థని ఆలకిస్తారని నేను వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు ఆ పథకాల ముందు మీరు నన్ను మొర పెట్టండి నేను ఉత్తరం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు నా నామమందు మీరు ఏమి అడిగినను నేను జవాబిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ప్రార్థనలో ఉండే శక్తి వేరే దేంట్లో లేదు కాబట్టి 
ఈ సమయంలో మనం ప్రార్థనలో కొద్ది నిమిషాలు మనం దేవుణ్ణి మొరపెడదాం మీ కష్టాలు బాధలు శ్రమలు ఉన్నా ఏది సమస్యలు ఉన్నా మీ మనసులు ఏ బాధ కొంగతీస్తున్నా ఈ సమయంలో ఒకటే ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏసై మీ ప్రార్థనని ఆలకిస్తాడు ఏసై మీ ప్రార్థనకి జవాబిస్తాడు ఏసై ఈ ఘోరమైన విషయాల నుంచి మనల్ని విడుదల ఇస్తాడు తొంభై ఒకటో కీర్తన నో యొక్క ఇరవై మూడో కీర్తన దేవుడు మనకి వాగ్దానాలుగా ఇచ్చాడు ఆ వాగ్దానాలని దేవుడు తప్పనిసరిగా మీ జీవితంలో మా జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తాడు కంగారు పడద్దండి దేవుని యొక్క కార్యాలు మనుషుని యొక్క ఆలోచనకి అందనవిగా ఉన్నాయి దేవుడు ఎందుకు ఈ కష్టం తీసుకొచ్చాడని బాధపడుతుండొచ్చేమో కానీ ఈ సమయంలో మీరు కుటుంబంగా మీరు కడ కడపడం మీ కుటుంబంగా మీ సమయం గడపడం కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకోవడం కుటుంబంగా బైబిల్ని చదవడం కుటుంబంగా మీరు దేవుని కొరకు ఒక మందిరంగా మార్చబడాలని మీ యేసు ప్రభు అన్నాడు మీరు దేవుని ఒక ఆలయమై ఉన్నారన్నాడు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఈ యొక్క క్వారంటీలో ఉన్న అందరికీ కష్టంగానే ఉంది బట్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ టైంలో మనం దేవునితో గడపడానికి దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకించి ఉన్నాడు కాబట్టి బయట జరుగుతున్న విషయాల గురించి భయపడద్దండి నీ ఇంటికి నీ గోడారంకి ఏ తెగులు రాదు అన్నాడు తెగులు తెచ్చుకోవద్దండి మీరు వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకోవద్దండి దేవుడు మీకు ఇవ్వడానికి వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి మన ఇంట్లో ఉందాం నాతో దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఈ కష్టమైన సమయంలో యశా గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచ్చిన అంటాడు దేవుని ఉగ్రత బయట తిరుగుతున్నప్పుడు మనము ఇంట్లో ఉంటూ తలుపులు వేసుకొని మనము తాక్కోమని దేవుడు చెప్పాడు అదేలాగ బైబిల్ గ్రంథంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు మతే సోత ఆరో వచ్చే మారో వచ్చిన అంటాడు నీవు నీ గదులేకి వెళ్ళి నీ తలుపుని మూసుకొని పరమందున్న నీ తండ్రిని మొర పెట్టుము అప్పుడు ఆయన నీకు ఉత్తరం ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు ఈ రహస్యంగా మనం దేవుని ఇలాంటి సమయంలో దేవుని మొర పెట్టినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యం చేస్తాడు తర్వాత అది మాత్రం కాకుండా మీ అందరికీ సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి మీ బంధువులకి స్నేహితులతో ఫోన్ చేయండి వారితో కలిసి గంటల గంటల సేపు ఫోన్ల ద్వారా మీరు ఫోన్ల ద్వారా మీరు ప్రార్థన చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇది చాలా పవర్ఫుల్ అయిన టైం ఈ టైంని మీరు వృద్ధాపరచద్దండి ఈ టైంని వేస్ట్ చేయొద్దండి ఈ టైం ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఈ సమయంలో నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను మీరు నా కొరకు మన మన జుబ్లి చర్చ్ కుటుంబం కొరకు అదేలాగ ప్రత్యేకంగా చాలా దేశాలు చాలా కష్టాలు కూడా ఉన్నారు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ చాలా బాధ పెడుతుంది వాళ్ళందరినీ దేవుడు విడిపించి ఒకే ఒక రోజుల్లో ఆ యొక్క ఏది ఆ యొక్క మ్యాప్ మీరు చూస్తే గ్రాఫ్ చూస్తుంటే అలా పైకి వెళ్తా ఉంది ఒకేసారి దేవుడు అలా కిందకి తీసుకొచ్చేసేయాలి అలాంటి పవర్ఫుల్ అయిన ప్రేయర్స్ ఈ టైంలో మనం చేద్దాం ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రార్థన చేద్దాం తండ్రి నీకు వందనాలు మా ప్రార్థనని ఆలకించే దేవుడుగా ఉన్నావు నీకు వందనాలు సృష్టికర్త అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడునని వాగ్దానం చేసావు ప్రత్యేక ఈ సమయంలో ప్రభా నీ బిడ్డలందరి కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభా మా అందరినీ ప్రభా మీరు కాపాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా పాపత్ కాలం మందు నువ్వు నన్ను మొర్ర పెట్టమన్నావు మేము అపాయములో ఉన్నాము తండ్రి మేము మొర్ర పెడుతున్నాం మీరు కనికరించండి ప్రత్యేక ప్రభు అమెరికా దేశం ఇటలీ దేశం కొన్ని స్పెయిన్ దేశం కొన్ని దేశాల్లో ప్రభు విపరీతమైన ఈ తెగుల ద్వారా వారు బాధించబడుతున్నారు తండ్రి మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రభు ఇక చైనా నుంచి మొదలైన ఈ వైరస్ ప్రభు ప్రపంచం అంతటిని గడగడలాడించేసింది ప్రభు ఈ సమయంలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ వైరస్ని ప్రభు మీరు కంట్రోల్లోకి తీసుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం భయంకరమైన తుఫాను వచ్చినప్పుడు నీ ప్రార్థన చేయగా యేసు మాకు సహాయం చేయమన్నప్పుడు మీరు చేతులు పైకెత్తి ఆ తుఫాన్ని వర్షాన్ని ఒక గద్దింపుతో ఆపేశావు ఈ సమయంలో ప్రభు మేము కూడా మా పడవల్లో దాక్కొని ఉన్నాం మీరు ఇప్పుడే ప్రభు ఒక మాట చెప్పమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ చిత్తమేమయ్యందో అజే మా జీవితాలు నెరవేర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రపంచ దేశాల్లో చాలామంది ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు కొంతమంది ప్రభు వారు చనిపోయారు వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కుటుంబాల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని మీరు ఆదరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని ధైర్యపరచమని ప్రార్థన చే ఆర్థికంగా వెనక పడిపోయిన వారిని మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి కుంగుమిలిపోతున్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకోండి భర్త భార్యలు బిడ్డలుగా అమ్మ నాన్నగా అత్త మావయ్యగా బంధుమిత్రులుగా కలిసి ఉన్న వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం అందరి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి వారందరినీ మీరు జ్ఞాపం చేసుకోండి తండ్రి నీ ప్రత్యేకమైన కాపుదల భద్రత నీ దీవెనులు నిత్యము నీ బిడ్డలకు ఉంటున్నట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి సమయంలో వ్యాధి బలహీనత ద్వారా భయపడుతున్న వారందరినీ మీరు తాకండి స్వస్థపరచండి వారి అవసరతలన్నీ తీర్చండి అందరికీ సంతోషం ఆరోగ్యం బలమని దయచేయండి ఇక యొక్క ప్రభా యొక్క తెగులు కాలం తీరిన తర్వాత మాకు ప్రభా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని ఆశీర్వాదాలు ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని నీ దీవెనులు మా పట్ల మీరు దయచేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమని ఏసు నా